ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫംഗായ് കിങ്ഡത്തിൽ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സാക് ഫംഗായ് എന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പക്ഷേ റയർലി നമുക്ക് യൂണി സെല്ലുലാറും കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്റ്റ് ഒരു യൂണി സെല്ലുലാർ ആസ്കോമൈസീറ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റിക്ക് കാണാം ഡിക്കമ്പോസർ ആയിട്ട് കാണാം പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാം കോപ്രോഫിലസ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കോപ്രോഫിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്രോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് പാരസൈറ്റിക് ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രിഷൻ മൂഡ് കൂടി ആസ്കോമൈസീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആസ്കോമൈസീസ് ആർ റിയലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആസ്കോമൈസീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്കോമൈസീസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്റിംഗ് ബ്രെഡ് ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസ് ആൻഡ് ചീസ് ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്കോമൈസീസ് ഫംഗായിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെനിസീലിയം സ്പീഷീസ് ഓൺ ചീസസ് ആൻഡ് ദോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫുഡ് ട്രീറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസസ് ആർ എക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആസ്കോമൈസീസ് നമുക്ക് പെൻസീലിയം എന്ന ഫംഗായിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അത് ചീസസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെൻസീലിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പെൻസീലിയം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമ്മിങ് ആയിരുന്നു പെനിസീലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്നാണ് ആ ഒരു ഫംഗയുടെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ആദ്യം നേച്ചർ ഓഫ് മൈസീലിയം മൈസീലിയത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിൽ സെപ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈസീലിയം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതിൽ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിൽ റേർലി ആണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവുക മോസ്റ്റ്ലി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫംഗയാണ് ആസ്കോമൈസീസ് എന്ന ക്യാ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ന്യൂട്രിഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആസ്കോമൈസീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക സാപ്രോഫൈറ്റ് ഡി ഡീക്കെയിങ് മാറ്റർ ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മാറ്റർ എന്ന് ഫുഡ് കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ നമ്മൾ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രിഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ നമുക്ക് കാണാം പാരസൈറ്റിക് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഫുഡ് കണ്ടെത്തുക അതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് കോപ്രോഫിലേസ് ആനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കണ്ടെത്തുക ആനിമൽ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഫുഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്രോഫിലസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ ആണ് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിനുള്ളത് സാപ്രോഫൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് കോപ്രോഫിലസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്പോഴ്സ് ആണ് ഫോം ആവുന്നത് അസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് കൊനഡിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊനഡിയ ആർ എക്സോജനസ്ലി വളരെ വലിയൊരു നമ്പറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും സ്പെഷ്യൽ മൈസീലിയത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഫോം ആവുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കൊനിഡിയോ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കൊനിഡിയോ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കൊനിഡിയ ഓൺ ജർമിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മൈസീലിയം കൊനി കൊനിഡിയോ പിന്നീട് ജെർമിനേറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് പുതിയ മൈസീലിയം ഫോം ആവുന്നത് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സിനെ നമ്മൾ ആസ്കോസ്പോർട്സ് എന്നാണ് പറയുക അതും എൻഡിജിനസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് സാക്ക് ലൈക്ക് ആസ്കിയിലായിരിക്കും ആസ്കി ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസിലായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ആ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസിനെ ആസ്കോ കാർപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക വൺസ് മോർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയ
അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെസ്ഡിയോ മൈസീറ്റ്സ് ബെസ്ഡിയോ മൈസീറ്റ്സ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാം മഷ്റൂംസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫംഗ് ആൻഡ് പഫ് ബോൾസ് എല്ലാം ബെസ്ഡിയോ മൈസീറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബെസ്ഡിയോ മൈസീറ്റ്സിന് സോയില് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോയിസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ലോഗുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ സ്റ്റംസ് മരം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ട്രീ സ്റ്റംപ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ട്രീ സ്റ്റംസുമേയും ലോഗുമേ എല്ലാം ഇത് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആസ് പാരസൈറ്റ് ഒരു ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബെസ്ഡിയോമൈസീൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം നേച്ചർ ഓഫ് മൈസീലിയം സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് മൈസീലിയം ആണ് ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സിലുള്ളത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് സാധാരണയായി ബൈ ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പ്ലാസ്മോഗാമി ആൻഡ് കാരിയോഗാമി രണ്ട് പ്രൊസസ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രൊസസ്സിലൂടെയാണ് പ്ലാസ്മോഗാമി ആൻഡ് കാരിയോഗാമി പ്ലാസ്മോഗാമി ആദ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയോഗാമി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ബെസിഡിയ ആർ കോമൺലി ഷേപ്പ് ലൈക്ക് എ ക്ലബ് ക്ലബ് പോലെ ആയിരിക്കും ബെസ്ഡിയ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലബ് ഫംഗി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സിനെ പറയാറുണ്ട് The Bestia are arranged in the gills of the fruiting bodies called Bestiocarps. Uh, Bestiocarps are uh, gills of fruiting bodies. This Bestia is arranged in the gills of the fruiting bodies. Now, let's learn about Bestiomycetes. Let's take a look at Bestiomycetes. Bestiomycetes are some examples. Uh, Pukinia uh, and Ustilago, Agaricus, these are Bestiomycetes are examples. Aana. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെൻസിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് ആൻഡ് ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ആസ്കോമൈസിനെയും ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുക സോ ആദ്യം ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ് ആർ സാക് ഫംഗി പക്ഷേ ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ്സ് ക്ലബ് ഫംഗിയാണ് ആസ്കോമൈസീറ്റ് സെപ്റ്റ പേഴ്സ് എ സിമ്പിൾ സെൻട്രൽ പോഴ്സ് ബെസ്ഡിയോമൈസീറ്റ് സെപ്റ്റ ഹാവ് ഡോലി പോഴ്സ് ആൻഡ് പോഴ്സ് വിത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് Ascomycetes are saprophytic, decomposers, parasitic or coprophilus. Uh, Bestiomycetes are parasite. Ascomycetes produce ascospores and conidia. Bestiospores, uh, bestios, uh, bestiomycetes just produce bestiospores. Uh, Ascomycetes, ascospores are produced endogenously in ASCII. Bestiospores are produced exogenously in Basidia. as uh, ascomycetes as asexual reproduction is by conidia bestiomycetes as uh, asexual reproduction is absent appo itrayum karyangal aanu ningalkku aaru compare la differentiate cheythu ezhudan sadikkunnathu ini ningalkku relevant aayittu thonna points ningalkku idinathu include cheyavunnathu ini nammude next question like neengana mushroom farming ne kuriche oru report thayaarakkuga adhaayum nammude randamthe question okay appo adinte answer namukku nokkam Mushrooms are a type of fungi which are consumed as food. Mushroom consumption and cultivation are old practices started some thousands of years ago. 20 different species of mushroom are commercially cultivated around the world. Mushroom have gained recognition in the food chain because they contribute nutrient supplement to the food and have high medicinal and pharmaceutical value. Mushrooms are believed to have high protein content in sometimes are known as vegetable meat. they have very low level of carbohydrate and fat mushrooms also contain polysaccharides vitamins and minerals comparable to other fu- fruits and vegetables the second major importance of mushroom is its wide use in preparing medicines the white button mushroom is commercially cultivated variety throughout the world contributing to 40% of the total mushroom production market the cultivation of mushroom on a commercial scale requires both indoor and outdoor preparation outdoor preparation include wetting of the substrate and compost uh, and compost preparation generally the spawn run and crop production is done in the valley areas from mid uh, february to mid may and from september to november by maintaining a temperature range of 22 to 25 degrees celsius for the first 15 days of the cycle bukaris are locally made stoves used in uh used to maintain the temperature by heating sawdust the compost preparation for the first crop should begin in the first week of january and the second crop at the end of july 
ദ കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ മഷ്റൂം ഫാമിംഗ് ആർ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മഷ്റൂം ഫാമിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സ്പോൺ റൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഫോർ ക്രാപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് A saturated atmosphere with moisture is ideal for its growth. Water should not be applied to the compost directly. The rooms that are used for spawnant should have pop- proper ventilation. The carbon dioxide levels in the room should be below 0.15% and this is maintained by providing 10 cubic feet fresh air per square feet or by providing 4 to 6 air changes per hour. There should not be a sudden temperature fluctuations in the room. The process of mushroom farming involves a compost preparation, spawn run, casing and harvesting. Uh, selection of species for mushroom farming is great uh, is of great importance because not all mushrooms grow on the same substrate and climatic condition it is believed that mushroom farming is not suitable in tropical region due to high temperature ini factors to be considered while selecting the species for mushroom farming mushroom farming in vendita eda species aanu select cheyandathu adinodu anubandhichulla factors waste material availability as a grow uh, as a growing medium for mushroom farming temperature and humidity requirements some initial training is required to grow different species of uh, mushrooms identification and availability of physical resources uh, in the location of mushroom farming the local market demand for the mushroom ini nammal nokkam onnu കോമൺലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന മഷ്റൂംസിൻ്റെ സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അഗാരിക്കസ് ബിസ്പോറസ് നോൺ ആസ് വൈറ്റ് ബട്ടൺ മഷ്റൂം പ്ലൂറോ പ്ലൂറോട്ടസ് ഓസ്ട്രീറ്റസ് നോൺ ആസ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂംസ് ലെൻറ്റിനസ് എഡോഡസ് ഷീറ്റേക്ക് മഷ്റൂംസ് വൾവിരീല വൽവെസി പാഡി സ്ട്രോ മഷ്റൂംസ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന മഷ്റൂംസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോമ്പോസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫാ മഷ്റൂം ഫാമിംഗ് ദ സ്ട്രോ ഇസ് പ്രിവെറ്റ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ്സ് ആർ റീപ്ലേസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഹീപ് ഹാസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടേണിംഗ് ദ ഹീപ്സ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഇസ് നീഡഡ് ദ കോമ്പോസ്റ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ദ കണ്ടീഷനിങ് ഓഫ് ദ കമ്പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് കമ്പോസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനുള്ള പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഡോ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് നീഡഡ് എക്സ്ട്രാ ദാൻ ദിസ് കാരണം ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് മഷ്റൂം ഫാമിംഗ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ of course you can add to this uh, report so that's all for today notes and assignments mala manasilana nu vicharikunu endengil doubt undengil nalukku comment section la comment cheyavunnadana appo njan endala reply cheyunnadayirikkum don't forget to subscribe to my channel and ring the notification bell see you on my next video thanks for watching bye bye